的永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。刘迎春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙，真是太可笑了。没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料。富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的，迎春。啊不，丽雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？丽雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得，当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧。
消失，就像这些鲜花，也总有凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。人不能有半点仁慈，否则死的就是你自己。嗨。恭喜先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。恭喜先生，看来形势不太妙、啊。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话。会把他的骨灰带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您啊，我没事，你去忙吧。是。子南，怀民。我的好兄弟，你们听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜，你们一个一个的都向我而去了。如果你们现在还在，还在这个世上。我们兄弟把酒言欢，该多好啊！刘叔叔，您怎么了？那英川，我没事。啊，这张照片是我二十年前的一张老照片。哦，本来以为找不着了，没想到。郭书馆搬家的时候，又被我找到了。啊，迎春，你过来，我跟你说。你看，这是我。啊。这位你是知道的。
朱可发，嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对，这位朱子楠，嗯，其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他，他是飘逸的亲生父亲啊。对啊，还有这位，柳怀民，这个人是我爹。啊，你，你是怀民的闺女？嗯，当年我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你。我原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了。也可以告慰他的在天之灵了，刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的衣物。我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片是我一生当中最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧。啊，嗯，好。谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢、啊，要经常送她礼物啊、鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老母娘，哎，你、呃、麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯。他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。Thank <laughs> you. 
陈明，啊，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再给我打死了！别过来！都别动！别过来啊！别过来！别过来呀！飘逸！
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！啊！宁春，你没事吧？哼！啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，苗一，先走吧。我们回去再说。嗯，快走，走吧。表演，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重。也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶。啊。我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家
，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你。你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟。非常感谢你，这段时间以来，对朱玉的不离不弃，是时候了。加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好，还有他不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸。
，我代表太极门所有的弟子们，祝福你们二位，希望你们永远幸福，也祝你们能够互相珍重，白头偕老，将我太极拳发扬光大。<笑>